நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நடக்க போற இந்தியா விசஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்ச்ல இந்தியா ஜெயிப்பாங்களா இல்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஜெயிக்குமா யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு வழியாக ஐபிஎல் சீசன்லாம் முடிஞ்சு நிறைய பேர் எப்படா வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த சூழ்நிலையில் கடந்த மே முப்பதாம் தேதி பனிரெண்டாவது கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் சீசன் வந்து தொடங்கியிருக்குங்க மே முப்பதாம் தேதி அது ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய ரசிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் இன்னைக்கு ஜூன் அஞ்சாம் தேதி தாங்க தொடங்குது என்ன காரணம் ஏன்னா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் இன்னைக்கு தான் நடக்க போகுது இந்தியா முதல் முதல்ல தன்னோட மேட்ச்சில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்கிறாங்க இந்தியா விசஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த மேட்ச் இன்னைக்கு ஈவினிங் மூணு மணிக்கு தொடங்க போகுது இந்தியா இதுக்கு முன்னாடி விளையாண்ட பயிற்சி ஆட்டத்தில் ஒரு மேட்சில் தோத்து போயிருக்காங்க இன்னொரு மேட்சில் ஜெயிக்கிறாங்க இருந்தாலும் அது வந்து சும்மா பயிற்சி ஆட்டம் தானே இன்றைக்கி தான் மெயினான முக்கியமான மேட்ச் இந்த தொடரை வந்து ஒரு வெற்றியோடு தான் துவங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது ஆனால் அப்படியே சவுத் ஆப்பிரிக்கா சைடு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே அவங்க ரெண்டு மேட்ச் விளையாண்டுருக்காங்க அந்த ரெண்டு மேட்சிலுமே தோத்து போயிருக்காங்க இங்கிலாந்து கூடவும் பங்களாதேஷ் கூடவும் அதனால சவுத் ஆப்பிரிக்கா இன்னைக்கு நடக்கிற மேட்சில் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதனால இன்றைய போட்டி ரொம்பவே விறுவிறுப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் மொத்தம் எண்பத்தி மூணு ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் மேட்சில் விளையாண்டிருக்காங்க அதில் நாற்பத்தி ஆறில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா தான் வின் பண்ணியிருக்கு இந்தியா முப்பத்தி நாலு மேட்சில் வின் பண்ணியிருக்கு ஒரு மூணு மேட்சில் யாருக்கு வெற்றி யாருக்கு தோல்வி அப்படின்ற முடிவே இல்லாமல் போயிடுச்சு எந்த ஒரு மேட்சுமே ரெண்டு டீமுக்கும் இடையில டை அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகவே இல்லை இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒட்டுமொத்தமாக நடந்த ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் வேர்ல்டு கப்பை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மூன்று முறை இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிட்ட வேர்ல்டு கப் சீரியஸில் தோத்து தான் போயிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த வேர்ல்டு கப் சீரியஸில் மட்டும்தான் இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்காவை முதல் முறையாக ஜெயிச்சிருக்காங்க அதாவது வேர்ல்டு கப் சீரியஸ்குள்ள முதல் முறையாக ஜெயிச்சிருக்காங்க என்னதான் இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இடையிலான போட்டிகளில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அதிக முறை ஜெயிச்சிருந்தாலும் கடந்த சில வருடங்களை மட்டும் பார்க்கும்போது உதாரணத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வேர்ல்டு டி டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்தியா தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சாம்பியன் டிராஃபிலையும் இந்தியா தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வேர்ல்டு கப்பில் நடந்த மேட்ச்லையும் இந்தியா தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க அதனால இப்போ வந்து இந்தியா ரொம்பவே சூப்பராக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த முறையும் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் பேட்ஸ்மேன் வேர்ல்ஸ் நம்பர் ஒன் பவுலர் விராட் கோலி மற்றும் பூம்ரா இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியாவில் இருக்காங்க அது ரொம்பவே ப்ளஸ் பாயிண்டாக பார்க்கப்படுது அப்படியே சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனோம்னா பவுலிங்கும் ஃபீல்டிங்கும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு லெவலில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட சைடில் வீக்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேட்டிங்கை குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வேர்ல்டு கப் மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சாம்பியன் டிராஃபியில் நடந்த மேட்சஸை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு அதில் இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் அடிப்படையாக வச்சு அவங்களுடைய வின்னிங் பர்சன்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில் இந்தியாவுக்கு எண்பத்தொன்று புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து வின்னிங் பர்சன்டேஜாக இருக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்குது இப்படி பல வகையில் பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத கணிக்க முடியுது என்னதான் இருந்தாலும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த மேட்சில் ஜெயிச்சே ஆகணும்னு கடுமையாக போராடுவாங்கன்றதுனால இந்த மேட்ச் பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தாக இருக்குன்றதில் எந்தவித மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை சீக்கிரமாக போய் மேட்சை பாருங்கள் யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் டூ நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்ரெ